it doesn't feel very safe because if they came into our house and they did anything they wanted without any way of protecting ourselves, this is a very unsettled ground. This is not, you know, this is Israel. We are in the 21st century. We should feel secure. We should feel like we have a home to go back to. And many people in Israel, unfortunately, are not in this space. They don't have a house anymore. They don't have families. Uh, the lines for the funerals are endless. There is so much pain, pain that it's beyond explanation in words. This is truly a nightmare. But waking up to what we woke up on uh, Saturday was absolutely like getting up to a nightmare, uh, like um, a story that's in the movies, that a story that somebody created out of his mind and it's not really for real. It was very hard to believe that this is for real. And as we were getting the pictures and news, it was getting more and more devastating. אני רוצה להגיד לכם שההרגשה לא הכי טובה. עברנו פה קטושות, עברנו הרבה, אבל הפעם הזאת אנחנו מרגישים שהולך להיות כאן תוהו ובוהו. ואני מקווה שלא, כי המחדל, מה שהיה בעזה, לא רוצים שזה יחזור לכאן. ואני מאמין שהצבא שלנו חזק ואנחנו ננצח, ואני מאמין שאנחנו נהיה מוכנים לכל דבר. לא רוצים את המלחמה, באמת שאנחנו לא רוצים. לא רוצים את הקורבנות, לא רוצים את כל המצב הזה, תאמינו לי. לא רוצים, רוצים שלכולם יהיה טוב. רק טוב, שנהיה ביחד כולם, נחיה ביחד, ולא רוצים את מה שקורה היום. הלב קרוע, אנחנו מצד אחד מפחדים על החברים שלנו ששם, מצד שני כואבים את אלה שהלכו כבר, מצד שלישי אנחנו עוד איכשהו מנסים להיתפס באיזושהי נקודה של אור, ואנחנו יודעים שאנחנו ננצח בסוף. בסופו של דבר הם יכולים, אם הם ישתינו עלינו אנחנו נירתם, ואם אנחנו נשתין עליהם הם יתבעו. המלחמה הזאת יש לה סוף אחד, עזה נמחקת וכל האויבים שלנו רועדות להם הביצים. אין מצב כזה יותר. שדבר כזה קורה בחיים, 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 לא יכול להיות.